آه آبی به نظر می رسد. با سپاس از همراهی تان با این بخش برنامه و لحظات پایانی بخش دری رسیدیم و همکارم سید سلیمان آشنا با بخش پشتو با شما خواهد بود آخای آشنا بفرمایید من نایل دجانی سلام رانده کم منگم در افغانستان مسئله در نرهی مهم و مسئله تا کتن کو خو پر لندیس که بیا ولو آورد در ایران سر در امریکا او متحدین و اختلافات سودی وی جنگ نگواری خود خپل دفاع در پاره تیار ده در قانون جوڑاول و پزیکی در غیر قانونی اقدام ایداوی شوی افغان وکیلان لاهم در خپل رئیس پتا کنه که پاتی را غلل او در بلوچستان پا کوتا که افغان ناروغان در زده در مل نکی الا که برا پور که او رای بیا هم ستری مشای دا غو دوستانو نم منه نکو چه دا شیبا دا امریکا غاک پا پختو فیسبوک پانوانی منگوینی تر طولو مخی رازم مهم و خبرونتا در انولی دنکو دا سودی عربستان دا بحرانه چارو وزیر عادل جبروی چه دوی دا ایران سر جنگ نگاری بلکه دا خپل حیوات دفاع تا تیار دی دا دا طولو خبرو سر او دا بیان دا سودی دا خوانه پا دا سی مرحله که ورکر شویده چه دا تهران او دا واشنگتن ترمن اختلافات هم زورا خسته ده پا غیر که امریکی کوشش کرده دا جمنزنی خطیست دا دیر مهم و زینو تا دا ایران دا تهدیدون دا مخنیوی دا پار نظامی حضور پر آخی دا دا طول موضوع را پور با دا بریخنا و مرخیل پر آپور که وارو او با خی بریخنا جانی غاک می تاستو دیر منان آشنا سایب سعودی عربستان دخپل و عربی متحدان و دو و بیرانوی و غوند و غوختن کرده سعودی عربستان وای پا متحده عرب اماراتو که پا چالور و بیرانوی و او ده تیلو پا تاسیسات و پا بریدونو که ایران لاس لری او پا دی اره ده بحث لپاره ده روان می می اشته پا پای که ده خپل متحدان و سره دو سر میشریز غنده که وی ده سعودی عربستان ده بحرانوی چار وزیر آدل الجبایر نن یک شنبه تیران پا تیران تور و لگاوه چه ده ایران ده سیمه ده بیس باته حتا که وی الجبایر اله نریوال طولن و غوختل چه ده ایران ده ده حتا ده مخنوی پا برخک سره د سعودي عربستان د بحرانه یو چارو وزیر عادل الجبایر نن یک شنبې ویل سعودي جګړې ته لیواله نه دی اوس پریکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي د سعودي عربستان شاهي حکومت په سیمه کې نه جګړه غواړي او نه جګړې ته لیواله دی او څه چې په وس کې وي هغه به وکړي چې د جګړې مخنیوی وشي خو په ورته وخت کې که چیرې مقابل ورې جګړه انتخاب کړي سعودي به خپل ټول قوات او هوډ سره د ځانه د خپلو خلکو او منافعو څخه د دفاع لپاره وجنګیږي موږ له ټولو غواړو چې له عقله کار واخلي او د ایران رژیم د بې پروا فعالیتونو څخه لاس واخلي د سعودي عربستان باچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکارۍ شورا او عرب لیګ مشرانو ته بلنه ورکړه چې د مې په شلمه د مکې په بیړنۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشریزه کې به د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې په څلورو سوداګریزو بیړیو او ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د درون پر حملو تمرکز وشي مونگ دا دا مسئله پلتنه که وو دا دا پلتنه مشری متحده عربی امارات که وی خصودی هم پکی شامل دی مونگ زنه نکی نکانه مندلی او کل چه پلتنه بش پلی شوی اغا با اعلان کرو پا تهران که دا ایران او امریکا ترمینز دا احتمالی جگری پارا خلق مختلف نظرونه لری در امریکا سر جگره یوازی شفایی گواخ دی زی فکر نکام چه پا 
په آینده کې داسې څه وشي د جګړې احتمال نشته زه فکر نه کوم چې هغوی د ایران سره د جګړې جرئت ولري د ایران په ګاونډ عراق کې بیا خلک د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه اندېښمن دي د عراق خلک د دوه زره دریم کال نه مخکې له جګړې نه ډېر کړېدلي دي موږ هیله لرو چې په عراق یا د نړۍ هیڅ ځای کې په تېره زمونږ په ګاونډ ایران کې او نورو اسلامي هېوادونو کې چې د عراق سره ولاړ دي جګړه ونه شي ایران د سعودي عربستان د تیلو په ټانکرونو حملې کې لاس لرل رد کړي خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لوري یې ملاتړ کېږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسولیت منلی دی د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتل شوي دي چې د استازو په جرګه کې د ایران په اړه دموکراتانو ته معلومات وړاندې کړي دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اقداماتو دموکرات ګوند اندېښنه ښکاره کړې ده په پام کې دا چې جان برینن به د راتلونکې سې شنبې په ورځ د استازو جرګې په اونیزه خصوصی غونډه کې د ایران په اړه د امریکا کانګرس غړو ته معلومات ورکړي مننه بریښنا جانې مننه معلوماتونه د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع رازو د افغانستان کورنۍ مسلې ته د پارلمان د ریاست په څوکۍ نه نم د ولسي جرګې د غړو ترمن جنجالونه روانو او وې نه شکړل چې یوې واحدې پریکړې ته ورسیږي د پارلمان غړي نن په دوه ډلو ویشل شوي یو شمیر د میر رحمان رحماني ریاست منلو خو بلې ډلې سخت مخالفت وکړو او غیر قانونی یې باله رحیم ګل څاروان نه به راپور واورو د ملي شورا له پرانیستې وروسته د ولسمې تقنیني دورې د ریاست په څوکۍ جنجال او شخړې نن په ولسي جرګه کې دوام درلود دا جنجالونه تر داسې حرکتونو هم وو چې په ټولنیزو رسنیو کې د تمسخر او تعصف سره مل وو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې یو وکیل په لاس کې د منصوب یو چاقو سره لیدل کېږي د ولسي جرګې دا جریان د رسنیو نه پټ وو او رسنۍ داخل د تالار ته نه پرېښودل کېدې ځینې وکیلان وایي چې د دې شخړې د هواري لپاره یو کمیسون ټاکلی دی تر اوسه پورې مشخص تصمیم لرې نیول شوی په یوې کمیټې سره مشوره شو چې هغوی د حقوقدانانو او د هغه با تجربه وکیل صاحبانو څخه یوه کمیټه جوړه شوه د هغې کمیټې سبا به کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکړي انشاءالله او مسله به حل شي تیر روز د ولسي جرګې ریاست ته د کمال ناصر اسوري او میر رحمان رحماني ترمنځ ټاکنې وشوې رحمان رحماني یو سلو دری شرایې واخیستې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې موقت رئیس د غونډې نصاب دوه سوه اوه څلوېښت یاد کړی و او پنځوس جمع یو یې یو سلو څلېر شرایې بللې وې خو میر رحمان رحماني ونه شو کړی چې یو سلو څلېر شرایې پوره کړي بل لور ته په صندوقونو کې یوازې دوه سوه څلور څلوېښت رایې غورځېدلې وې د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ ځینې وکیلان وایي چې دا باید کره کړی شي همغه مسله چې دوه سوه او اوه څلوېښت کسان حاضر وو او پنځه پنځوس جمعیه او د هغې یو سلو څلوېښت کې دي او ولې یو سلو درشت مثلا برنده اعلان شو په دې تخنیک باندې به دوی نتیجه را وباسي هر څه چې وو دواړو خوا نه باید ومنل شي ځینې وکیلان بیا په دې قهر دي چې د پارلمان د دې دورې پیل له شخړو سره شوی دی متاسفانه دور افتدام و شورای ملی افغانستان در ابتدای کار به چالش مواجه شد و ایده چوکی ریاست به گروگون گرفتن در دو قدمی چوکی رئیس دو تا چوکی دیگه است در یک چوکی آقای اصولی نشسته در یک چوکی آقای رحمانی نشسته و مثل دو گرگ گرسنه تومه ایشان را زیر نظر دارن که تومه ایشان چوکی ریاست است تر ولسم مقننه دوری وړاندی په شپاړسم او پنځلسم دورو کې هم د پارلمان د ریاست په څوکۍ شخړې شوې وې او په څو دورو کې رئیس نه معلومېده رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل هندیانو نن د یکشن بې پورې د ملي انتخاباتو په اوم او وروستي پړاو کې رای ورکړه دا ټاکنې د شپږو اونیو دپاره روانې وې او تر ټولو د صدر اعظم مودي هندو ملت تاله ګوند ته ګرانې وې چې د پنځه زرو 
چې د پنځه کلونو لپاره به انتخاب غواړي په کلکتا کې د هوا درجه ډېره توده وه یعنې اته دېرش سانتي ګراد وه او د احتمالي نامنیو د مخنیوي دپاره مثلا امنیتي تدابیر نیول شوي د دې انتخاباتو د رایو شمېرل د مې میاشتې په دورویشتمه پیلېږي د استرالیا نوی منتخب صدراعظم سکاټ موریسن نن د سیدني په جنوبي ساحه کې د خپلو خلکو کارمندانو رضاکارو او د کوک په نوم باندې د انتخاباتي او زیمانن وکړه چې یو وخت یې خپله هم غړی د استرالیا برحاله محافظه کار ائتلاف د استرالیا په دی عمومي انتخاباتو کې د شنبې په ورځ نادره بریا اعلان کړه او هغه نظر نظر سنجونه یې ناسم ثابت کړ چې ګمان کې د معتدله چپي اپوزیسیون به بریالی کیږي د رای شمېرل تر یک شنبې ورځې دوام وکړو د تیرې ورځې راهیسې د امریکا په منځنیو ایالتونو کې د هوا وضعیت ډېر خراب و او په تکساس او اوکلاهوما ایالتونو کې د بربکیو او شدید اورښت له امله د زیانونو راپور ورکړل شوی دی د اوکلاهوما په جیرونی سیمه کې ډېر کورونه وران شوي دي او د ښاروالۍ عملې کوشش کوي چې زیانمنه سیمه پاکه کړي اوس خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د امریکا په منځنیو ایالتونو کې د پنځوس میلیونو زیات خلک د سختو طوفانونو زیان رسونکو بادونو او د لویې ګلۍ ورېدو سره مخ شي او یوې هالندی سندرې د ایرو ایرویژن د دوه زره نولس کال لومړی مقام وګټو د ایرویژن د برنامې د مخینه هالند به راتلونکي کال د همدې فیستیوال کور به هم شي د سکل سیالي تېره شپه د اسرایلو په تل ادیب ښار کې وشوله او د هالندي هنرمند دون کن لورن سندرې پکې لومړی جایزه واخیسته شاوخوا دوه سوه میلیونه خلکو د نړۍ په مختلفو ځایونو کې د موسیقي د څلور شپېتمه کالنۍ سیالي د تلویزیون له لارې کتله په دې سیالۍ کې د شپږ ویشت هېوادونو هنرمندانو ګډون کړی و دویم مقام پکې د ایټالیې او دریم یې د روسیې سندرو ګټو درنو لیدونکو رازو د افغانستان کورنۍ مسئلې ته چې مخکې تاسو راپور د پارلمان په اړه واورېدو په ولسي جرګه کې د نننیو اختلافاتو په اصلي علتونو او کاري فعالیت په علیدو باندې په کابل کې د ولسي جرګې د غړي ګل احمد کمین صاحب نظر اخلم چې سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده کمین صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته یو که لنډ لیدونکو ته او موږ ته معلومات شریکوي چې نن ولې وضعیت د فزیکي تهدید تر ساتهې پورې په پارلمان کې دا نه ورسېدو سلام و روره تاسو تاسو ټولو درنو لیدون کو ته چون د افغانستان د پارلمان د وکیلانو ټاکنې خلاصې شوې او له اصولو له مخې وکیل صاحبان باید خپل په منځ کې رئیس وټاکي معاون وټاکي منشي وټاکي او بالاخره خپل حیات اداري مکمل کی په ډېر تاسف سره چې د ځینو معاملو او د صحیح مدیریت د نشتون له امله د انتخابات ناندروي ته ولاړل او له ستونزو سره مخ شول له تېرو دوو ورځو راهیسې همدغه مشکلات دي چې تر ډېره بریده پورې د موقعت رئیس د ضعیف مدیریت معاملو ښکار شوه دا پروسه چې دغه دوې ورځې د ملت وکیلان استازي په همدغه جنجال باندې اخته دي ترڅو مسلې لپاره یو حل لاره پیدا کړي کمین صاحب تاسې مې اشاره وکړه خو غواړم لږ وضاحت ورکړئ داسې ویل شوي دي چې د دې ټولو اختلافاتو اصلي ستونزه د زرګونو ډالرو په بدل کې د وکیلانو رایې پلورلو آیا وکیلانو رښتیا خپلې رایې پلورلې غواړم چې هغه واقعیت چې د ملت په کور کې دی د وکیل په صفت نه بلکې د یو افغان په صفت باندې چون دا مې لومړۍ ورځ له ولس سره وعده کړې چې هغه څه چې هلته دي تر تاسو پورې بېرسوم تر دې خبره لوړه ده موږ چې په لومړۍ ورځ باندې پارلمان ته ولاړو وروسته له افتتاح باید د اصولو له مخې موږ انتخابات تر سره کړي وای خو په تعصب سره چې له یوې او بلې بهانې په خاطر باندې موقعت رئیس د که څه هم د رای اکثریت ته وکیلانو دا و چې موږ باید انتخابات ته ولاړ شو او اصولو قوانین هم دا و چې باید ولاړ شو خو موقع رئیس اجازه ور نه کړل او انتخابات یې پرې شول کله چې د جمعې تېره جمعې شپه موږ انتخاباتو ته آماده شولو اول راوند انتخابات باید خلاص کړي وای نیم خلاص ول نیم بیا پرې شول د شنبې ورځ چې دا یو بل غیر قانوني کار او دریم ځل کله چې د پارلمان نصاب اعلانېږي دوه سوه او اوه نفره چې یو سل او څلرویشتې برنده کس که یو سل او څلرویشت رایې یوسي برنده کس اعلانېږي چې د خپله د پارلمان موقت رئیس اعلان وکړ چې په دغه شکل باندې بخت ځو او په دې شکل باندې مو نصاب دی خو په تعصب سره چې یوه کاندید یو سل او درویشت رایې او تر دغه 
ټولو مسایلو د پارلمان موقت رئیس تیر سو هغه برنده اعلان کړ چې هغه یو غیر قانوني تصمیم و د شخصي تصمیم و د پارلمان لتعالی راوته به شخصي دفترو کې کښېنستل او خپل شخصي نظر هلته وړاندې کوي چې د تالار اکثریت وکیلانو ته د قبول وړ نه دی یو مجموعي پوښتنه دا ده چې د پارلمان وسنی ولسم د اوري ته تر ټولو تم یو دلیل دا د ډیرې تم یا هیلې چې اکثریت لوستي ځوان او جهاندی دا استازي ورته کامیاب شوي دي لکه دا تاسې خپل ځان قیاس کوي ولې به دومره وړو فکرونو کې مصروف شو چې مثلا لا هم قوم او سمت او د خپلو اوزونه او هغه وړو فکرونو نه نه راوځي مثلا څه وجه ده یعنی او بخیر او بخیر لږ وضاحت ورکوم دا د چا د تاثیر لاندې دي د بیرون نه مداخله ډیره ده پکې مثلا د حکومت مداخله ډیره ده د جهادي مشرانو مداخله ډیره ده لکه د تنظیمونو یا یا بل څه د قومي مثلا نه و سمتي مثلا نسته او جبني مثلا نسته خاصه تن د نیوي ناسل لزوان لا سره سره چې هغه په قدو باندې نه دي لړلی او په دې مسایلو کې نه حزبي مسایل نه سمتي مسایل نه جبني او مذهبي مسایل هلته د مطرح ور دي زموږ ځوانانو سره خبره تر دې پیچلې ده خبره سیاسي ده او لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دقیقا د پیسو تاثیرات هم هلته و لا اول ورد څخه ټول مسایل په ډیر اساسي او سیستماتیک شکل باندې وډل سوي و ما مخ کې اشاره وکړه چې له انتخاباتو څخه تللي وای نه ولاړلو نیمه انتخابات مو وکړه پاتې سول بالاخره په یو سل درویش رای باندې چې نصاب نه پوره کی اعلان کی دا ټول سیستماتیک جوړ سوي و او بالاخره د ملت پر کور باندې وتپل سول نن د افغانستان پارلمان د کوډه تاسره مخامخ دی متاسفانه د افغانستان د قانون جوړونې کور د قانون ماتونې سره مخامخ دی او دې ته مش اجازه نه ورکو دې ته د پارلمان هیڅ یو وکیل اجازه نه ورکوي د ګوت په شمار څو کسان دي چې دا کار کوي او هغه اکثریت هغه وکیلان هغه سپی سلی او د دې وطن بچې چې هغه ملي ګټو ته ژمن دي او نه در پیسو در تاثیر لاندې راځي نه د زور تر تاثیر لاندې راځي هغه به هیڅ کلام اجازه ور نه کړي چې داسې غیر قانوني فیصله د افغانستان په پارلمان کې عملي شي مننه د ولسي جرګې غړی ګل احمد کمین صاحب کور د ودان ډیر تشکر چې تاسو ته شیف راوړ او دا چې وضاحت هم ورکړو مننه رازو ته صحت برخه ته د افغانستان په جنوبي او جنوب لویدیز ولایتونو کې په زړه اخته زیاتره ناروغان د درملنې لپاره د کوټې خار ملکی روغتون ته ورځي یو علت دا ده چې په دغو ولایتونو کې د زړه د درملنې اسانتیاوې نشته په کوټه کې ډاکټران وایي چې د دوی د روغتون د زړه د ناروغانو څلوېښ سلنه یې د افغانستان نه ورځي تفصیل به په کوټه کې زموږ د همکار جمیل خان په راپور کې واوري نعمت الله د افغانستان ولایت هلمند ولسوالۍ لشکرګانه د کوټې سیول روغتون ته درملنې دپاره راغلی دی هغه د زړه په رنځ اخته دی د دې کبله هغه درې ځلې مخته هم د درملنې لپاره د افغانستان څخه د کوټې سیول روغتون ته راغلی وو له افغانستان راغلي رنځوران وای د دوی وطن د جنګ په حالت کې دی نو دا علت دی چې هلته د روغتیا زمینه سمه نه ده په خاص توګه د زړه د رنځ رنځوران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي داور گاه شلوت جورم راشن بازابم بار دلتر لج میاد دیگه دلتر آلام بار دلتر آلام بار دیو لارس کوچ تو لارس یا کراچی تو لارس بار دلی آلات میاد دیگه دیگه دلتر بار میاد دیگه کیش اول سعی کنی جکشان است بار دلتر آلام ډاکټر فضل الرحمن د کوټې په سیول روغتون کې د زړه د رنځ د څانګې ماهره دی هغه وایي سیول روغتون کې د زړه رنځ په څانګه کې په سلو کې څلوېښت رنځورانو تعلق له افغانستانه وي موږ و داسې رنځورانو ته په دولتي توګه باندې د مفت درملنې زمینه برابره وو زموږ سیول هسپتال کوټه د بلوچستان سمیت ورګورد غټ هسپتال دی زموږ دلته د زړه ګرده پروسیجرز کوو ګرده طریقې کوو که هغه د زړه باندې نالی خلاصوو که انجوګرافي که د ایکو ټیسټ یې او زموږ تقریبا دیر سیه سلویش پیسه ده مریضان افغان ماجرین دی چه اغلا افغانستان را زی او را اغا زموش پا دقیق سیستم که موش دا اغا مدد که و دا اغا کمک که بلی خواته د ملګرو ملتونو د کډوالو د علی کمیشنری په مطابق کوټی او د پاکستان نورو ښارونو کې په دولتي روغتونونو کې د پاکستان دولت د پاکستانی رنځورانو په سیر د افغانستان راغلی رنځورانو ته د درملنې مفت زمینه برابروي 
په دې هکله په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري مشره رومندرني مک د بیلا اشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې یو ان ایس سی ار د پاکستان دولتي روغتونونو سره د نوې مشنګري مرسته هم کوي مونږ ولیدل چې په دې روغتون کې دیرش سلنه ناروغان افغانان دي پاکستانیان نه دي یوازې په همدې خاطر هم مونږ غواړو چې د دې روغتون سره د طبي حالاتو مرسته وکړو په روغتون کې د تابعیت او د ټولنیز موقف پرته د هر چا درملنه کېږي د ډاکټرانو په مطابق په پاکستان کې په عامه توګه د زړه په رنځ اختر د رنځورانو په درملنې پنځه لکه روپۍ لګښت راځي خو له افغانستان نه راغلي رنځورانو درملنې په دولتي روغتونونو کې په مفته کېږي له کومه نه چې د افغانستان نه راغلي رنځوران مطمئن ښکاري جمیل خان اشنا ټلویزیون کوټه د بحث مسله مې بیخي بل اړخ کې ده د خوراک نړیوال سازمان هغو خلکو ته د صحي قوي او ښه خوراک کولو سپارښتنه کوي چې روژه نیسي پروژه کې د صحت یا د ښه خوراک او څښاک په اړه په کابل کې د خپل مېلمه سره په خبرې کوم چې ډاکټر صاحب نصیر احمد را سره دی ډاکټر صاحب تاسو پروګرام ته ستړي مشي خدای دې کې چې زما غږ تاسې واوري که لږ لیدونکو سره اول دا معلومات شریکوي چې پروژه کې مثلا څه ډول خوراک اصلا ښه دی صحي دی او چې باید یا غذایي رژیم ورته وایي وایي څنګه وخوړ څنګه ونیول شي هغه سلام علیکم و رحمت الله تاسو د برنامه ټول ولیدون کو ولیدون کو ته په ټوله کې په مبارکه روژه کې د خوراکي رژیم باره کې باید وویل شي چې هغه رژیم چې روژتیان باید دغه مراعت کا معمولا وای خوراک باید په درې وارې واخستل شي د شپې د خام مثلا روژه ماتای د شپې ډوډۍ او پیشلمای او په دې کې باید نویات غذا او کمیات غذا ته ډېره پاملرنه وشي خصوصا وایي په روژه ماتي کې باید کوشش وشي چې ډېرې یو سپکه غذا واخیستل شي یعنې کېدلی شي چې د ګرمو اوبو د خرما سره یا د ګرمو شیدو د اصالو سره یعنې سهل الهضمه غذایي چې په یو دوه ساعتو کې هضم شي او زمینه مساعده کې د اصلي ډوډۍ د شپې د ډوډۍ د خوراک لپاره معده آماده شي او د شپې ډوډۍ کې باید مکمل ټول هغه سنوف د خوراکي چې ټول باید په نظر کې ونیسي ونیول شي کېدلی شي چې پروتین نه استفاده وشي حبوباتو نه استفاده وشي لبنیات استفاده شي او میوهجات او سبزیجات پکې حتمي دي خو دا ټول په کم اندازه سره باید واخیستل شي پرخوري ونه شي او د سحري خانه هم باید هغه غذا واخیستل شي هغه خوراک واخیستل شي چې په ډېر وخت کې په هضمي سیستم کې پاتې شي او د سبا ورځې دپاره زن خلک مثلا د مایاتو تکافو وکړل وام خصو جو زن خلک په روژه ماتي کې خصوصا مثلا ډیر خواږه خوري یا مثلا سرکړي خوراکونه جوړي لکه کباب یا بل شه او حتی ډیر ترخ خوراکونه کوي دا ډول خواړه څه زیان لري به بله او صاحب په روژه ماتي کې باید کوشش وشي چې وم ویلې چې ساده قندونه استفاده کولی شي د ګرمو اوبو سره اما ډېر تند او تروش غذاوې ګازدار او نوشابې لکه پیپسی کوک فانتا دخانیات او ډېر غور خوراک دا باید په روژه ماتي کې وانه خستل شي یعنې روژه ماتي نه هدف دا دی چې هغه غذا واخستل شي چې زر ګلوکوز پورته کېږي ځکه په دې وخت کې د ګلوکوز سویا په وینه کې ټیټه وي باید هغه غذا سهل الهضمه وي زر ګلوکوز پورته کي او زر هضم شي او میده آماده کې چې په دې کې کولی شو موږ مخکې مو ویلې چې ګرمې اوبه د خرما سره استفاده شي ګرمې شودې د اصل سره استفاده شي سوپ استفاده شي فرني استفاده شي شیربرنج استفاده شي یعنې سهل الهضمه غذا باید په هغه کې واخیستل شي بله بلکو یا هم دغه ځي کې خبره مو یاد نه و نه وځي پوښتنه مې همدا وه چې مایات ډېر کم وخت کې موثره دي مثلا هم د اول روژه ماتي وخت کې که ناوخت چربانګ وخت کې واخیستل شي کم وخت ښه دی بله بله د مایاتو بهترین وخت پس د شپې د ډوډۍ نه تر پیشلمي پورې ده وایي تاسې مایات یعنې په شروع د روژه ماتي کې باید مایات په ډېره اندازه وانه خستل شي دلته یعنې باید کم واخستل شي اما اصل مایات پس د شپې د ډوډۍ نه هغه هم وایي تاسې په تواتر سره واخلئ یو دوه ساعته بعد یو ګیلاس دوه ګیلاسه واخلئ که چیرې ټول مایات په یو ځای واخستل شي هغه بیا سبب د مدرره دي او مایات ضایع کوي او نور د وجود مالګې هم ورسره ضایع کولی شي نو هر یو ساعت دوه ساعته بعد 
یو گلاس دو گلاس مایات اخیسته شي او هغه هم چې ټول تقریبا دو دو نیم لیتر چې ضرورت دی وجود دی هغه کولای شي پس د شپې د ډوډۍ نه ته پشلمه پورې او په روژماتي کې ډیر مایات نشي اخیست بل یو تفکیک که بلم خوراک کې وشي لږ زره مثلا ډیر خلک دي چې په چربان کې یا سحری کې مثلا پروتین باب ډیر اخلي لکه غوښې اخلي یا هم دې ته ورته نور قوي او ثقیل غذا جوړوي خوري مګر په شروع کې چې ماخامې وسي اکثر د سې کاربوهایدریت چې تاسې یاد کړل لکه بولانی خوري چې وچه ډوډۍ پکې ده کچالو اخلي مثلا وریجې اخلي نشایسته اکثر اخلي داسې کټګوري کولای شئ دا چې کم یو کم وخت یې مناسب کې بیل کې یا څنګه یې درې وخته یا دوه وخته کې تقسیم کړی شي بله او یعنی که پدری حسوی تقسیم کو و ای پروژماتی که باید ساده قندونه دی مایات و سچو وقت سلشی سهل لازم غیزه دی وقت هم یادواری و که مثلا خورما، عسل دی مایات و سره، فرنی، شیر برنج، داشته نخست لشی او دی شپی پر دوده ای که دیش پیپ دوره ای که اما کامل غذا باید واقصل شی، یعنی پرکه باید پروتینم شاملی چرا که دلش یه واقع نواقصل شی، دیهو بباتونه مثلا لوبیا نخود، دیشانو نواقصل شی، لبنیات باید واقصل شی، آو میوه و سبزیجات پدی که ضروری تی، دیش پیپ دوره ای که در غذا یعنی اما کامل غذا خسته شی، آو پا پشلمی که باید هر غذا واقصل شی، چه پدیر وقت یعنی دیر وقت دپاره پا حزمی سیستم که پاتشی، لکه چه بهترین دوغونا پا غذایی سنت که مختصر است نشایسته یا کربوهیدراتون مغلق کربوهیدراتون لیرو چه مثال مثلا کولای شو چه وریج و خیو خپل وچه ډوډۍ و خیو کچالو و خیو یعنی دا هغه نشایسته چې په ډیر وخت او ته ساته تقریبا په هضمي سیستم کې پاتې کېدل شي او د بل ورځې انرژي تفو کولای شي په څنګ دې کې حبوبات هم کولای شو هم په ډیر وخت په هضمي سیستم کې پاتې کېږي او لبنیات چې هغه پروتین کازین لري هغه وقت په هضمي سیستم کې پاتې کېدل شي او میوه او سبزي هم په پیشلمي کې ضروري دي ځکه هغه د سوی هضمي نه هم جلوګیري کوي او د خولې حتی بدبويي او مشکلات چې هغه هم وقع کولای شي زه خپله وچه میوه ځان ته چربانګ ته ساتم چې هغه وخت کې واخلم فکر کوم مازور سراحت یم ځکه کور ودان ډاکټر صاحب نصیر احمد داخله ناروغي او متخصص کور ودان ډیر تشکر تاسو نه مهرباني شکر رازو ده کرکت مینه والو تا ده افغانستان ده کرکت ملی تیم نن ده ارلین ده تیم سرا پا بلفست که لومده یا ورزانه نروالو لو بشروع کرده ده افغانستان خواخه کرده چه تو پاچه ده لو بیورسته حال با ده وید فیزی نواخلم چه ستوریو که را سره ده فیز سب لو با چیر ترسیده ده ده لکه خش خبری کراکی چیز بلکل اشنا سب لو با هم داوز پا و سلویختم اوور که روانه ده ارلان اتلو باری للاس ور کرد نن افغانستان البته نیوی کپتان و کاولای شد چه دیر خ دغدغه بالینگ سیستم برابر کی ولی دیسرا دست معلومی که چه ایرلند با اونا کاولای شد چه دیر لوی هدف افغانستان تا او تاکی ورپسی لدغه سالون چه روز تا با افغانستانی و بالا لوبا ل ایرلند سر هم تر سرکری لدغه سالون سخا و روز تا د کرکت نریوال جام هم نگدیده. چه یوله سوزی و روستا دمای پا درشما پا انگلند او ویلز که پلیگی در کرکت نری والجام افغانستان بخبر لومری لوبا ل استرالیا سر د جون پا لومری نیتا وکری دازل نری والجام داسی ترتیب شده چه تول لاس لوبا لبای او بال سر لوبی که بی لکسنج چه پا جدول کلی دل کیگی افغانستان با ترتیب سر تول تیمون سر پتاکل شوی نیوتو لوبی که بی د افغانستان روستای لوبا ل ویستندی سر دا د نړیوال جام څخه مخکې ویست انډیز د کرکټ لوبډل کپتان جیسن هولډر وایي چې په نړیوال جام کې لوی هدف افغان لوبډله ده ښاغلی هولډر له کریک انفو سره په تازه را مرکه کې ویل چې لوبډله به هڅه وکړي ترڅو افغان کرکټ لوبډلې څخه د نړیوال جام د غوراوی سالو د ماتې غچ واخلي افغان کرکټ لوبډلې تیر کال د نړیوال جام غوراوی سالو کې دوه ځلې ویست انډیز ته ماتې ورکړې وه چې یو ځل په سوپر سکس پړاو کې په درې ویکټو ماتې ورکړې وه او همداراز د همدغه سیالیو په پایلو به کې افغانستان وکولای شول چې په اوو ویکټو ویست انډیز ته ماتې ورکړي له دې ور اخوا د نړیوال جام پیلېدو څخه مخکې افغانستان دوه تمریناتي لوبې هم لري لومړۍ لوبه پاکستان سره د مې په څلرویشتمه او دویمه لوبه د مې په اوویشتمه نېټه ده چې هغه لوبه به انګلند سره ترسره کړي اشناسه
بلکل فایسی ویو خبر او چې د دې په خپل د افغانستان د ټیم په باره کې دازلی نوی کپتان در لو دوته څه تفسیری کیږي ډیر وخت چې دا ټیم خره جوړ شوی خلوبه کوي لوبغاړي تیار دي دا یو حیرانون کې خبر او ټول نړیوال ته چې افغانستان په نه بابره کپتان بدل کل او لدې سره که څه هم د نه په افغانستان کې ځینې مخالفتونه په خپل د ټیم د لوبغاړو په شمول باندې وشل خو اوس لیدل کیږي چې افغانستان په خطو ګروان دی او ترڅنګ افغانستان وکول شو چې وه پیاوړې لوبډله هم اعلان کړي او ترڅنګ د لوبډله چې مخالفتونه کړي و لیدل کیږي په نننی لوبه کې البته چې ټیم سره لګیا دي خلو به کوي تیره لوبه هم چې نبی او راشد په کینو افغانستان وکول شو چې سکاټلند ته خ ماتی ورکی